here at Rishi Vatika Gurukulam. I am having a very profound experience watching the children learn Amarakosha, Yoga in the morning, Shabda Manjari, many concepts in Sanskrit as well as science. They are learning physics. I just came out of a session where children are learning about optics, where they are connecting trigonometry along with physics and understanding the concepts of light. And a little while ago I saw them get all the vegetables from the garden for their own cooking and they are spending so much beautiful time in nature uh, I'm, I'm fascinated beyond words and I'm at Rishi Vatika Gurukul where my son studies I came to uh, see him after, after a couple of months and I saw a very positive change in his attitude how he handles the difficult situations in his life and how he mingles with other kids and work to, together with them collaboratively previously when he was at home on his own he, he was not that he is not that mixed up with the other kids because you don't have that opportunity here. Kids are getting opportunity to work together, collaborate together and learning together. And we just had an interactive session with the children uh, discussing physics and mathematics. What does a gurukulam have to do with physics and mathematics? Aren't they just supposed to read and understand the Sanskrit and perhaps the more profoundness of Vedas and many other aspects of India? But is mainstream education already a part of gurukulam? Is that the surprise I'm offering you through this video? Yes, it is. We just came out of a discussion where we crunched all of mathematics, counting to advanced calculus, applications of it in physics, which involves memory, deconstruction of a knowledge and skill, and many other applications of physics and mathematics in a gurukulam where children are in residential phase in the most prime ages of their life children spend full time of their lives along with acharyas who are living with them as parents here as well as technologists who visit from united kingdom from us and many other places along with teachers who have been doing such great service to the country yeah, one of the main purpose of uh, Gurukula system was that uh, there are three main aspects which a child has to grow. That is, uh, one is his character has to be formed and then the second is um, the strength of the mind has to increase and then the intellectual has to grow. So these three aspects, how they come into a Gurukula is what uh, we want to see. So character is formed. So Swami Vivekananda gave a very uh, beautiful uh, explanation how the character is uh, formed. Every act, every thought, every uh, thing we do uh, makes an impression on our mind and then these impressions are carried forward and then we act again in future. So whatever we are doing today is what we had uh, the impressions in our mind framed during our past life. 
so when in a gurukula system what happens is the because of the environment it is created where they see everything good everything what is happening around them is natural and then they are in a good satsang so what happens they, there are more number of good impressions which are uh, imp, uh, imp, uh, impressions are there on the mind and then these impressions when they are in the future when they reflect so they automatically get into a good character if similarly if there are more bad impressions uh, formed even though he wants to do good these bad impressions will not allow and then in future the character is uh, he'll do the bad only even if he wants to do good so this is what uh, beautifully swami vekanand ji explained so in any gurukula system because of this environment where it is more uh, positive and then more good people around more good things happening learning good things uh, creates a good impression and in future their character is formed so this is what uh, uh, happens it's the uh, we don't do any specific thing but keeping the good environment itself will start bringing their good character ऋषिवाटिका गुरुकुले संप्रति विंशति छात्रा अधीयम सी ते छात्रा आर्षाधनिक विद्यो अध्ययन कुरुवन्ति आर्षक्षेत्रे पाणिनिव्याकरणादारभ्य वेदापर्यत तथा आधुनिक क्षेत्रे विज्ञानादारभ्य संगणकपर्यतमी तेम अध्ययन प्रचलति भारत इज गोयिंग थ्रू अ टाइम वेर इट्स एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग mainly the gurukul education system is coming back in the mainstream earlier people used to think that people who cannot afford the school education or very poor will send their children to the gurukulam but times are changing uh, people who are affluent and can afford any type of education in the country any who can afford any school in the country are unwilling to send their children to the school and looking for some good gurukulam uh, rushi vatika is one such gurukulam where many technocrats who run it companies have sent their children in this gurukulam because this gurukulam is mainly designed as a software gurukulam focusing on uh, making the children uh, capable of becoming good software engineers without doing the btech or mtech accordingly we have taken the vyakarana shastra nyaya shastra yoga shastra ayurveda etc as a foundation for the knowledge based on that foundation they will learn all modern subjects also physics chemistry mathematics etc so that their abilities are enhanced so with that enhanced ability the children Uh, will be able to become better IT professionals or entrepreneurs. What does it make? Oxygen. Carbon. Carbon. Can die. Is it good to breathe? No. Move it. 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 batch. this is the second batch first batch we started in 2021 august so admissions are open for uh, boys 8 to 10 years uh, of age and uh, there will be limited admissions uh, this year ivala repu thalli dandulaki pillalaki manchi vidya iyalane aalochana undi adi em antarante మామూలు పాఠశాలల్లో కన్నా గురుకులం వైపు అడుగులు వేస్తున్న సందర్భం ఇది ఇది కరోనా ప్రభావం కావచ్చు లేదా మన విద్యా విధానంలో మార్పులు కావచ్చు మొత్తానికి ఒక మంచి ఆలోచన వైపు తల్లిదండ్రులు అడుగులు వేస్తున్నారు అయితే కొన్ని సందేహాలు తల్లిదండ్రులకు వస్తాయి ఎందుకు ఈ గురుకులంలో వేయాలి లేదా గురుకులంలో వేస్తే ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్ళిపోతారా 
లేదా ఇంగ్లీషు ఎడ్యుకేషన్ సైన్సుకి దూరం అయిపోతారా అన్న భయం ఒకటి చిన్న సందేహం ఉంటుంది చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఈ విషయాన్ని కాకపోతే పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేసిన నాకు ఇక్కడ నేను చేస్తున్న ఈ ఈ మధ్య పనిచేసిన ఈ గురుకల సిస్టమ్ని చూసాక అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ గురుకులాల్లో ఏమవుతుందంటే సంస్కృతం భాష కనుక మనం ప్ర ప్ర ఇక్కడ నేర్పించగలిగితే గురుకులం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత సంస్కృతాన్ని ప్రథమ భాషగా పెట్టుకుని నేర్పించగలిగితే పిల్లల్లో ఒక రకమైన ఏమంటారంటే దానికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్పేది అంటే నా ఇక్కడ అనుభవం ప్రకారం నేను చెప్తున్న నేను చూసిన విషయం ఏంటంటే ఒక ఆరు నెలల్లోనే పిల్లల్లో చాలా మంచి ఉన్నతమైన మార్పు వచ్చింది అంటే ఇది భయపడాల్సిన విషయం పేరెంట్స్ వంద రకాలుగా ఆలోచిస్తున్న ఈ సందర్భంలో సైన్సు ఏమైపోతుంది మ్యాథ్స్ ఏమవుతుంది అనే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి సంస్కృతం నేర్చుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళకి భాష మీద పట్టు ఒకటి బాగా వస్తుంది ఇది ఒక ప్రధమ ప్రధానమైన విషయం తర్వాత వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి ఇది మేము స్వయంగా మా స్వీయ అనుభవం ఇది మా పిల్లలతోటి మేము ఆరు నెలల్లో పిల్లల్లో వచ్చిన మార్పుని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇక బయట స్కూళ్ళకి ఇక్కడికి తేడా ఏంటి ఎందుకు ఇక్కడే వెయ్యాలి అక్కడ ఉన్న మార్పు ఏంటి అసలు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి ఎందుకు ఈ తేడా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇక్కడే వెయ్యాలి గురుకులంలో వెయ్యచ్చు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉందని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒకటే ఇక్కడ గురుకులాల్లో ఏమవుతుందంటే ఉపాధ్యాయుల అబ్జర్వేషన్ అంటే దాన్ని పరిచే వాళ్ళని దగ్గర ఉండి వాళ్ళని కనిపెట్టుకుని ఉండి చూడడం ఒకటైతే వాళ్ళ వ్యవహారం ఎలా ఉంది డెడికేటెడ్ డెడికేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇది అన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు హాస్టల్స్లో ఉన్న స్కూళ్ళల్లో కూడా ఉండొచ్చేమో కానీ ఇక్కడ స అధ్యాపకులుగా ఉంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళకున్న దృష్టి ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థి ఉన్నత స్థితికి ఎలా వెళ్తాడు అని దగ్గర ఉండి గమనించుకుంటూ ఉండడం వల్ల అని ఇది ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడే వీళ్ళతోటే ఉంటారు ఇది ఎట్లా అంటే మా టైం ఇంతే మేము చెప్పాము వెళ్ళిపోయాము అన్న సిస్టమ్ గురుకులంలో ఉండదు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు వాళ్ళతోటే నిరంతరం ఒక కుటుంబంలాగా ఉంటాం ఇప్పుడు మా రిషి వాటిక తీసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము పిల్లలతోటే ఉంటాం అంటే పిల్లలతోటి మేము పనిచేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ మాకు లేదు పిల్లలు కూడా ఇదేదో పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు చదివేస్తున్నాము అని వాళ్ళకి లేదు ఇది ఒక కుటుంబంలో పిల్లలు ఇంట్లో అలా చదువుకుంటూ తిరుగుతూ చదువుకుంటూ వింటూ చదువుకుంటూ మంచి మాటలు వింటూ ఇలా జరిగిపోతుంది సో దీని వలన ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఒక రకమైన సంస్కారాలు ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతూ ఉంటాయి ఒక ప్ర ఒక పిల్లవాడి ప్రవర్తనని మనం గమనించగానే ఇది తప్పు ఇది మంచి ఇది చెడు వెంట వెంటనే చెప్పడం జరగడంతో వాళ్ళకి వాళ్ళని వాళ్ళని ఆత్మ పరిశీలన వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది ఒకటి ఇంకోటి ఈ విషయం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని ఆచరిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా మనం గమనించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది పాఠశాల విషయానికి వస్తే ఏమవుతుందంటే టీచర్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు ఎలా ఉంటారంటే మేము స్కూల్కి పంపిస్తున్నాము ఇది వాళ్ళ బాధ్యత మేము ఇంటికి మీ పిల్లలు మీ ఇద్దరు పిల్లలకే మీరు చూసుకోలేరా ఇది టీచర్స్ చెప్పే ఆన్సరు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడు నలిగిపోతుంటాడు జరిగేది ప్రభావం ఏది ఉన్నా పిల్లవాడి మీద ఉంటుంది కానీ మనం ఇక్కడ పేరెంట్స్ టీచర్ని అనుకుంటూ టీచర్స్ పేరెంట్స్ని అనుకుంటూ పిల్లవాడు ఆ సబ్జెక్ట్ ఏది ఉందో ఆ పిల్లవాడు వాడు నలిగిపోతూ ఉంటాడు చివరికి పరీక్ష ఎవరికి వస్తుందంటే పిల్లవాడికి వాడి భవిష్యత్తు మీద వాడి కెరీర్ మీద ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది ఒకరి మీద ఒకరు నెట్టుకోవడం కాకుండా సమస్య ఏదో దాన్ని సాల్వ్ చేయడం వ్యవస్థలో ఏమవుతుందంటే గురుకులం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది పేరెంట్స్ అవని పిల్లవాడు అవని ఏదైనా సమస్య అధ్యాపకులుగా ఆచార్యులుగా ఎక్కడ ఎవరున్నారో వాళ్ళే సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో తల్లిదండ్రులుగా మేమే ఉపాధ్యాయులుగా మేమే సో రెండు మేమే పాత్ర వహించేసరికి ఏమవుతుందంటే కొంచెం సానుకూలం అవుతుంది సమస్య ఏమిటి పిల్లవాడిది 
వెంటనే ఒక తల్లిదండ్రులు గాను మేమే ఆలోచించాలి ఉపాధ్యాయులు గాను మేమే ఆలోచించాలి సో ఈ ఇది ఈజీ అవుతుంది పిల్లవాడి ఉన్నతికి ఇది సానుకూలం అయ్యి వాడు వాడి తప్పునో వాడు ఒప్పు తప్పుల్ని నిర్ణయించుకుని వాడిని కరెక్ట్ మార్గంలో వాడు వెళ్ళడానికి మనం పెట్టడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది సో ఈ ఈ విధంగా గురుకులంలో చేర్చడం వలనే భవిష్యత్తులో పిల్లవాడు చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళే అవకాశం బాగా ఉంటుంది